ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਇਹ ਮੇਣਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਪੌਦੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਆਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਆਓ ਅੱਜ ਇਸ ਐਮ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਜਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਛਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪੜੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਬਚਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਖੈਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਢਦੇ ਆ ਕੱਟਦੇ ਆ ਚੀਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਝੂਠੀ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੌਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੈਂਸ਼ੀਅੰਟ ਬੀਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੂੰ ਨਾਨ ਸੈਂਸ਼ੀਅੰਟ ਬੀਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੈਂਸ਼ੀਅੰਟ ਬੀਂਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਨਭਵੀ ਜੀਵ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਨਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੇਤਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਵਾਲੇ ਪੇਨ ਰਿਸੈਪਟਰ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਸ਼ੀਅੰਟ ਬੀਂਗਸ ਅਨਭਵੀ ਜੀਵ ਹੁਣ ਅਨਭਵੀ ਜੀਵ ਇਨਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਆਦ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਰਿਸਰਚ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨਾਨ ਸੈਂਸ਼ੀਅੰਟ ਬੀਂਗ ਨਾਨ ਸੈਂਸ਼ੀਅੰਟ ਬੀਂਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾ ਗਮੀ ਦਾ ਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਨਭਵ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਨ ਸੈਂਸ਼ੀਅੰਟ ਬੀਂਗ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਨ ਸੈਂਸ਼ੀਅੰਟ ਬੀਂਗ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੀਵ ਹਨ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੌਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਕਰੇ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਹਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਗੋਭੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਆਲੂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆਲੂ ਦਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦਰਦ ਗਾਜਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਾਜਰ ਦੇ ਪੀਐਨ ਰਿਸੈਪਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਆਲੂ ਦੇ ਪੀਐਨ ਰਿਸੈਪਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੇ ਤੀਲੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਸੈਲ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੇਲਾ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਠਾਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲੇਲਾ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲੇਲਾ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੱਜਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਤੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜ ਟੱਕਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੇਲਾ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਤੀਜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਲੇਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਇਹ ਛਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਬੂਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਛੂਈ ਮੂਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪੌਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਟਿਮੂਲਸ ਸਦਕਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਪੌਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕੰਨ ਖਜੂਰੇ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੈ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਟੋਨੋਮਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕ ਡਿਟੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮੋਕ ਡਿਟੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮੋਕ ਡਿਟੈਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੋਕ ਡਿਟੈ
ਉਹਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕੀ ਸੀ ਪੜਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਟੋਨੋਮਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ in order for a being to possess a consciousness a huge interconnected net of processors doing hundreds of trillions of calculations are needed for consciousness to arise in essence you need a brain composed of millions upon millions of components single celled organism just don't have the necessary hardware they can do some amazing stuff without a brain no doubt about it but there is no way to fit the computational complexities we think that are required into a single cell question kita si ki je tusi e mande ho ke paude vi dard mehsoos karde han phir gurbani di ye pangdi te utte amal kive kita ja sakda inna nu khan to bina dukh na dei kise ji pa tusi oh kar jao ki katan vele cheeran vele dukh nahi lagda tade kehan mutabik ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਈ ਕਿਸੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੌਦੇ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਈ ਕਿਸੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਅਸੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੁੱਖ ਨੇ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਮੇਰੇ ਚਾਕੂ ਵਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੇਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ ਏ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਏ ਮਨ ਕਰਦਾ ਏ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਏ ਮਨ ਕਰਦਾ ਏ ਦਿਮਾਗ ਕਰਦਾ ਏ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਗਦੀ ਪੜੋਗੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਈ ਕਿਸੇ ਜੀ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਜਾਵੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪੰਗਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀਆਂ ਕਾ ਆਹਾਰ ਜੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦ ਤੋਂ 
Okay, let's hop into some basic biology. Plants do not have pain receptors and they do not have a nervous system. They do not have nerve cells. So they have no machinery for registering pain. But what is pain really? The definition of pain in this context is physical suffering or discomfort caused by illness or injury. To say that plants feel pain is to say that plants suffer. And to say that plants suffer means that they're capable of emotional states. And I challenge you to find a scientist that believes that plants have emotions. So why don't plants feel pain? Well, it would be evolutionarily pointless. Animals need pain because they are mobile and need to react immediately to survive. To summarize, actual suffering, suffering that has ethical implications in animals, does not occur in plants. Okay, now for a moment, I want to entertain the notion that plants do suffer. This is, surprisingly, a great reason to go vegan, because eating animals would theoretically cause a lot more plant pain due to the massive amount of plants that animals consume than if you were to just eat the plants directly. Think of a cow grazing, just dismembering grass all day. And the fact is, it takes 13 pounds of grain or 30 pounds of forage to create one pound of cow flesh. It's less for some other animals, but no matter which way you swing it, it's orders of magnitude more plant pain than eating plants directly. So aspiring plant activists should probably boycott meat too. Next point while entertaining this notion is that we are obligate plant eaters. We need to eat plants or we are gonna die. If you don't believe me, I will give you $10,000 if you are willing to give up eating plants for the rest of your life. So humans must inflict a degree of plant pain in order to survive, but we do not require animal-derived foods to survive, so all of that animal suffering is entirely pointless. Okay, back to reality with the cold, hard law. Well, the law is not always the best gauge for what is ethically right, how well would this plants feel pain argument hold up in court? What if instead of pleading guilty to burning his dog alive last year, Arthur Vieira decided to point at the judge and say, since you cooked plants for dinner, you are as guilty as me. No, that would not hold up because it is completely insane. Okay, now to the research on this topic. I could not go through this whole video without mentioning The Secret Life of Plants, the 70s book about how plants can almost psychically connect with human emotion and spike polygraph charts when nearby plants are killed and so on. Yes, our world would be much more interesting if this was true, but the results have simply not been replicated over the last 40 plus years. And trust me, I've wanted this to be true since I was 10. It's not, I'm sorry. Okay, so what actually fuels this idea of plant pain into the modern era? Well, it's mostly research on how plants respond to stimuli. Some of them are pretty cool. According to researchers at the University of Missouri, the sound of a caterpillar chewing can actually trigger an increase in toxins in the plant's leaves as a response. What we found was that having been exposed to those vibrations, those chewing vibrations for a few hours, primed the plants so that when they were attacked by caterpillars, they responded with much higher levels of these mustard oils that are toxic to caterpillars. But just because the plant is having this reaction doesn't mean that it's feeling pain, which is highlighted by how the research was done with simply a recording of the caterpillar chewing and not the actual biting into the leaf. Of course, this research is also twisted into articles that attack vegans like this one. Nice try, vegans. Plants can actually hear themselves being eaten. And here's another article attempting to anthropomorphize a plant response with, quote, when a leaf or stem is cut off, the plant cries out in pain by releasing the gas ethylene over its entire surface. Again, just because this is a chemical response doesn't mean there is suffering. We can gain some insight into this by looking at our own bodies. Upon UV sunlight exposure, which actually damages our skin even before a sunburn, our skin screams out by creating melanin, which blocks UV radiation and results in a tan. Does this environmental response mean that we are in pain? No. Would it be practical or even possible to say that a plant is suffering during these responses? to their environmental stimuli? No! All the research that is used to support the plants feel pain theory 
are simply studies done on how plants respond to their environment, much like how our skin responds to UV rays, and then someone takes it and uses semantics to spin it into sensationalist journalism. Plants no doubt have an elegant type of intelligence that can especially be appreciated in time-lapse videos and they are highly responsive to their environment, but that should not be mistaken for suffering. In the end, this argument is not one that most people use because they truly believe it and act on it themselves. It's simply used to diminish the all too real suffering that is created from eating animal products. Perhaps some actually do believe this, I doubt it, but it would certainly be to cope with the pain that they have caused animals by deciding that it's inevitable to cause pain no matter what they eat. But no, chopping off a lettuce leaf does not have the same moral implications as chopping off a lamb or dog's arm. Plants do not feel pain.